கைஸ் நான் தான் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்இசி ப்ரோட்டோகாலுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் அதோடைய ஃப்ரேம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைன் கிளாஸோட ரெக்கார்ட் வீடியோ தான் இப்போது யூடியூப்ல அவைலபிளாக இருக்கு நீங்கள் அதை பிளாட்டின மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணி அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன கிளாஸ் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனை கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்இசி ப்ரோட்டோக்காலோட ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஐஆர் ரிமோட் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த ஐஆர் ரிமோட்டோடைய ஃபுல் கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம் டைம் டியூரேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் பிட்னா என்ன பிட் ஜீரோனா என்ன பிட் ஒன்னா என்னன்றது கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அது நீங்கள் பார்க்காதவங்க சப்ளீஸ் பார்த்துட்டு வாங்க பார்ட் ஒன்னோட வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்க இப்போ ஐஆர் ரிமோட்டோட ஃப்ரேம்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இனிஷியலாக வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பிட் அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் அதுக்கடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு பிட் வரும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பிட் பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பிட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எட்டு பிட் வந்துட்டு அட்ரஸ் பிட் ஓகே அதுல வந்துட்டு இந்த மாதிரி எட்டு பிட் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ லோ ஹை காம்பினேஷன்ஸ்ல எட்டு பிட் நமக்கு இருக்கும் அது அட்ரஸ் சொல்லணும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய எட்டு பிட் வந்துட்டு இன்வர்ஸ் ஆஃப் அட்ரஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எட்டு பிட் வந்திருக்குன்னா அதனுடைய இன்வர்ஸ் தான் அது அடுத்த எட்டு பிட்டா இருக்கும் ஓகே லைக் திஸ் பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பிட்ல இருக்கு அதனுடைய இன்வர்ஸ் தான் இங்க இருக்கும் அதாவது டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு இன்வர்ஸ் இங்க இருக்கும் சேம் லைக் தட் அடுத்த எட்டு பிட் வந்து கமெண்ட் பிட் ரைட் அதே மாதிரிதான் அதுக்கு அடுத்து இருக்க பிட் இன்வர்ஸ் பிட் சேம் லைக் தட் இங்க டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் இருக்குன்னா அங்க அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆயிருக்கும் டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ இதுதான் இதனுடைய கம்ப்ளீட் ஃப்ரேம் ஃபார் என்இசி ப்ரோட்டோக்கால கம்ப்ளீட் ஃப்ரேம் இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ கேள்வி என்னன்னா எதுக்காக இங்க இன்வர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒரு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அது இல்லாம இது ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஐஆர் ரிமோட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ற கான்செப்ட் தான் ஸோ எரர் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நாய்ஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நாய்ஸ டிரெக்ட் பண்றதுக்கு தப்பான டேட்டா ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இன்வர்ஸ் அட்ரஸ் வச்சிருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்ரஸ்ல வந்துட்டு டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் வந்துருக்கு அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு பிட்டு ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு ஒரு எரரால ஏதோ ஒரு நாய்ஸால பிளிப் ஆயிடுச்சுன்னா இன்வர்ஸ் பிட் நம்ம காட்டி கொடுத்துரும் இது பிளிப் ஆயிருக்கு தப்பா இருக்கு மேட்ச் ஆகலையுன்ற மாதிரி காட்டி கொடுத்துரும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் இன்வர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி கமாண்டுக்கு இருக்கும் அட்ரஸ்க்கு இருக்கும் இன்வர்ஸ் கான்செப்ட் ஓகே ரைட் இப்ப இந்த ஐஆர் டிவி ரிமோட்ல இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் தான் நீங்க இப்ப ஃபுல்லா பாக்குறது இந்த சிக்னல் நம்ம எங்க டேட்டா கொடுப்போம் அப்படின்னா ரிசீவர் கொடுப்போம் இது ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி லாஸ்ட் வீட்ல சொல்லி சொல்லி காட்டியிருப்பேன் ஐஆர் ரிமோட் வந்துட்டு டிஎஸ்ஓபி ரிசீவருக்கு போகும் ரிசீவர்ல இருந்து ஒரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போவோம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருந்து பார்த்து அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓஎல் டிஸ்பிளே போட்டு காட்டியிருந்தேன் சேம் மேக்டர் இப்ப இந்த டிஎஸ்ஓபி குள்ள போயிட்ட பிறகு சிக்னல் பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட் ஸ்டார்ட் பிட் வரும் அட்ரஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அட்ரஸ் கமெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட் இந்த மாதிரி எட்டு எட்டா பிரிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த டேட்டாவில தான் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு இன்புட்டா கொடுக்க போறோம் அதை லெஃப்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் வெரி சிம்பிள் ஸோ இப்போ கான்செப்ட் என்னன்னா எப்படி இந்த டிஎஸ்ஓபி சிக்னலை வந்துட்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிரெக்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம மெயின் கான்செப்டா இருக்க போகுது ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க முப்பத்தி ரெண்டு பிட் இதுல வந்துட்டு ஜஸ்ட் மூணே மூணு பிட்ஸ் மட்டும்தான் மெயினா நம்ம வந்துட்டு கவனிக்கணும் என்ன பிட்னா ஸ்டார்ட் பிட் பிட் ஜீரோ பிட் ஒன் இந்த மூணே மூணு தான் இந்த மூணுடைய காம்பினேஷன்ல தான் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுமே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பிட் வருது அப்புறம் பிட் ஜீரோ அங்கங்க இருக்கும் பிட் ஒன் அங்கங்க இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு காம்பினேஷன்ல தான் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுமே நமக்கு வந்துட்டு பிளஸ் ஸ்டார்ட் பிட்டோட இருக்கணும் அது இப்ப இந்த ஸ்டார்ட் பிட் டியூரேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும் லோ ஸ்டேட் வந்து நைன் எம்எஸ் ஐ ஸ்டேட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எஸ் சேம் லாக் தட் பிட் ஜீரோ லோ ஸ்டேட் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைக்ரோ செகண்ட் ஹை 
அண்ட் அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பீட் அது ஃப்ரேம் வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுதான் நம்ம எப்படி டிரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கடுத்து கீழே டைம் ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்கேன் ஓகே அந்த ஸ்டார்ட் பீட் ஒரு லோ ஸ்டேட் ஹை ஸ்டேட் வந்து உள்ள மூவ் ஆகும்போது கீழே அந்த பாலுமே மூவ் ஆகும் வேண்டிய இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு செய்யும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிய வரும் ஸோ இது டைம் டியூரேஷன்ஸ் இந்த யூனிட் ஸ்கேல் வந்து மில்லி செகண்ட் வச்சிருக்கேன் இப்போ யூனிட் வந்துட்டு ஓகே மில்லி செகண்ட்ல கீழே டைமிங் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படின்னா ஸ்டார்ட் பீட்ல லோ ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா பிளாக் கலர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு உள்ள என்டர் ஆகுது முதல் ஸ்டெப் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா என்ட்ரு ஆகிட்ட உடனேவே நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள வந்துட்டு டைமர் ஆன் பண்ணிடுறோம் ஆன் பண்ணிட்ட உடனே அந்த லோ ஸ்டேட் வந்துட்டு உள்ள ரீச் ஆகிட்டே இருக்கு அது வரைக்கும் டைமர் ஆன்லேயே இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகணும் பாலுமே வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த டைமுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ எப்போ வந்துட்டு அந்த லோ ஸ்டேட் டு ஹை ஸ்டேட் ரைட்டா லோ டு ஹை ஸ்டேட் அந்த டிரான்சிஷன் அந்த டைம் கேப் வருதோ அப்ப டைமர் ஆஃப் பண்ணி வரும் இதுதான் கான்செப்ட் அப்ப எங்க ஸ்டாப் ஆயிருக்கும் பார்த்து நைன் எம் எஸ் லேயே கரெக்டா ஸ்டாப் ஆயிருக்கும் சார் புரிஞ்சுங்களா நைன் எம் எஸ் ஏன்னா நைன் டி சிக்கா டியூரேஷன் இல்லையா லோ ஸ்டேட் அது நைன் எம் எஸ் லேயே கரெக்டா ஸ்டாப் ஆயிருக்கு ரைட் ஸோ டைமர் ஆன் பண்றோம் லோ ஸ்டேட் இருக்க வரைக்கும் ஆன்லே இருக்கு எப்ப கரெக்டா லோ டு ஹை அந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் கிட்ட கரெக்டா வந்து நிற்குதோ அப்ப டைமர் ஆஃப் பண்ணிடும் அப்ப அந்த டைம் டியூரேஷன் தான் நமக்கு லோ ஸ்டேட் டைம் டியூரேஷன் கிடைச்சிருச்சு அதை எடுத்துட்டு ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் லைக் திஸ் சேம் லைக் தட் ஹை ஸ்டேட் வந்துட்டு திரும்ப உள்ள கண்ட்ரோலுக்குள்ள மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகிட்டு திரும்ப வந்து டைமர் வந்து கரெக்டாக ரீசெட் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த அந்த பாட்டில் திரும்ப ஆன் பண்ணி விட்டுறோம் திரும்ப ஜீரோல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ரன் ஆகுது ஸோ எப்போ லோ ஸ்டே ஹை ஸ்டேட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக முடியுதோ அப்போ திரும்ப ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிஸ் கட்டிக்கும் வந்துருக்கும் அப்போ டைமர் ஆஃப் பண்ணி வரும் அப்போ அந்த வேல்யூ எடுத்து திரும்ப இன்னொரு வேரியபிளாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருச்சு ஸோ லோ ஸ்டேட் வந்துட்டு நைன் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஐ ஸ்டேட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு இஃப் கண்டிஷன் போடுறோம் இஃப் லோ ஸ்டேட் வந்துட்டு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி ஐ ஸ்டேட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா ஓகே இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பீட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம டிரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே ரேஞ்சு போட்டிருக்கா அப்படி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளால கரெக்டா ஈக்குவல் டு இது வேல்யூ வரணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது டிஜிட்டல் இல்லையா ஏதாவது சின்ன டீவியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ரேஞ்ச் நான் போட்டிருக்கேன் மிஸ்டேக் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஸோ எயிட்ல இருந்து டென்குள்ள இருந்ததுன்னா லோ ஸ்டேட் ஓகே அது ஐ ஸ்டேட் வந்துட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் அதுக்குள்ள இருந்தா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தா ஸ்டார்ட் பீட் டிடெக்டர் ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பீட்டை டெரெக்ட் பண்றோம் இப்போ கேள்வி என்னன்னா இன்னும் நீங்க டைம் ஈஸியா ஆன் பண்ணிட்டீங்க ஆஃப் பண்ணிங்க அனிமேஷன் எல்லாம் காட்டிட்டீங்க இது எப்படி கோடிங்ல பண்றதுன்னா நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க டைம் ஒர்க் கான்செப்ட் தெரிஞ்சா நீங்க பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்கேஸ் டைம் ஒர்க்லாம் எனக்கு தெரியல எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நினைச்சிங்கன்னாக்கா இது சிம்பிளா நீங்க ஒரு டிலே வச்சு ஒரு வேரியபிள் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஒரு குட்டி டிலே ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் டிலே வச்சு ஒரு வேரியபிள் இன்கிரிமெண்ட் பண்றது மூலியமா நீங்க வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் அந்த லோ ஸ்டேட் ஹை ஸ்டேட் எல்லாத்துக்குமே அதுக்கான கோடிங்க தான் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் அது நீங்க எடுத்து பார்த்து ஐடியா கிடைக்கும் அது நான் எஸ்டிஎம்ல பண்ணியிருப்பேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியா பார்த்து இப்போ வந்துட்டு பிட் ஜீரோவை எப்படி டிரெக்ட் பண்றதுங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டைம் டியூரேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லா மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ் இல்லையா ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் டைம் யூனிட்ட வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ஸுக்கு மாத்திக்கிறேன் ஈஸியா அவங்க புரிய வைக்கிறனால முடியும் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கிறப்ப சேம் ஸ்டார்ட் பீட் பண்ண மாதிரி தான் எதுக்கும் பண்ண போறோம் எப்படின்னா ஸோ இதே மாதிரி லோ ஸ்டேட் லோ போர்ஷன் வந்துட்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோல்குள்ள இன்டர் ஆன உடனே டைமர் ரீசெட் பண்ணி ஜீரோல நிக்க வச்சுடுறோம் பால ஜீரோல நிக்க வச்சுடுறோம் அண்ட் டைமர் ஆன் பண்ணி விட்டுறோம் அந்த லோ ஸ்டேட் கம்ப்ளீட்டா உள்ள டெரெக்ட் பண்ண பிறகு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அது லோ ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த
ஹை ஸ்டேட் வந்துட்டு நானூத்தி ஐம்பதுல இருந்தோ ஆறு அறுநூறுல இருந்து ஃபோர் பிப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா இது பிட் ஜீரோ அப்படின்னு டிரெக்ட் பண்ணிடும் இதே சேம் ப்ராசஸ் தான் பிட் பண்ணிருக்கோம் பிட் ஒன்னோட லோ போர்ஷன் வந்துட்டு மைக்ரோமீட்டருக்குள்ள போகும்போது நம்ம டைமர் ரீசெட் பண்ணி ஜீரோ கொண்டு வந்துடுறோம் கரெக்டா அந்த லோ ஸ்டேட் கண்ட்ரோல்ல படும் போது டைமர் ஆன் பண்ணி விட்டுடுறோம் அந்த பால் கரெக்டா மூவ் ஆகுது எப்போ லோ ஸ்டேட் ஹை ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதோ அப்போ டைமர் ஆஃப் பண்ணி அது ஒரு வெரியபுல்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப அதே மாதிரி திரும்ப லோ ஸ்டேட் ஹை ஸ்டேட் வந்து சாரி ஹை ஸ்டேட் உள்ள போகும்போது திரும்ப டைமரை ரீசெட் பண்ணி ஜீரோ கொண்டு வந்துட்டு டைமரை ஆன் பண்றோம் எப்ப ஹை ஸ்டேட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா உள்ள மூவ் ஆகுதோ அப்ப திரும்ப அது தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மேக்ரஸ் செகண்ட்ல போய் கட்டா நின்று இருக்கோம் பிகாஸ் இது ஐ டியூரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் அதிகமா போய் அது நிற்போம் அப்ப அந்த டைம் கரெக்டா ஆஃப் பண்ணி அந்த வேல்யூ எடுத்து ஹை ஸ்டேட்ல போட்டுக்கிறோம் இப்ப இதையுமே அதே மாதிரி செக் பண்றோம் இஃப் லோ ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஃபிஃப்டில இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்குள்ளேயும் அண்ட் ஹை ஸ்டேட் வந்து தௌசண்ட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளேயுமே இருந்துச்சுன்னா இது பிட் ஒன் அப்படின்னு ட்ரெக் பண்றோம் சார் பிட் ஜீரோ பிட் ஒன் ட்ரெக் பண்ண 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 ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேரியபிள்ல அந்த ஜீரோ ஒன்னு உள்ள தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும் அது எப்படின்றத கோடிங் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கோடிங் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது பார்த்தா இவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பிட்டு ஒரே பிட்டு தான் உங்களுக்கு இனிஷியலாக வரும் பட் அந்த பிட் ஜீரோ பிட் ஒன்று தான் கண்டினியூவாக அவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பிட் ஜீரோ பிட் ஒன்ற சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது தான் டிரெக்ட் டிரெக்ட் பண்ணி வெரி ப்ளஸ் ஒர்க் பண்ணி இஃப் கண்டிஷன் போட்டு 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 ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஏட்டா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி முப்பத்தி டைம் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுமே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அந்த முப்பத்தெட்டு கடை இன்னும் இஃப் கண்டிஷன் போடு இஃப் கடைசியா கடைசி வேல்யூ இதுவாக இருந்ததுன்னா இதை பண்ணு ஒரு எல்இடி ஆன் பண்ணு ஒரு மோட்டர் ஆன் பண்ணுங்கிற மாதிரி டெவலப் பண்ண முடியும் உங்களால் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஆக்சுவல் ஃபிட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது கோடிங் கீழே டிஸ்பிளே கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்க டவுட்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலகிராம் குரூப்ல கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நான் டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் இந்த வீடியோட கான்செப்ட் ஸோ டவுட் எதாவது இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கலாம் இன்னும் எனக்கு நிறைய கோடிங் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நான் டீச் பண்ணுறேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் நிறைய எடுப்ப நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் குரூப்ல அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் கேஸ் இதுலேயே பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாமே இருக்கு வேண்டுகிறவங்க ஜாயின் பண்ணி உங்களோட சேவை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃப்ரம் ப்ரோக்ராம் பாய்